दिवंगत नेता वैएस हया प्रारंभम प्रति प्राजेक्ट पूर्ति चस्तावन शाख मंत्री अनील कुमार यादव स्पष्ट एपी जलवन मंत्रिव शाख में पारदर्शक निर्वहित एपी सचिवालय में तन चांबर अनील कुमार मंत्री बाध्यत स्वीक अन पुतूर मुनपालिटी की तेल गंग प्राजेक्ट नाइंट मूड टीएमसी नीट विदुक संबंधी फैल पै तुम सीएम वैएस जगन प्रभु हया रैतर सुभिक्ष व्याख्या राष्ट्र प्रति एकरा साजी सीएम चंद्रबाबु हया व्यवसाय शाख में भारी अवनीति चोटचे तम प्रभु हया जलवन शाख में दोपड़ी उदान स्पष्ट आयन प्रति टेर जुडीशियल कमीशन मुझे उचुता मंत्री विवरी अवकाश कल मुख्यमंत्री राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी गारे धन्यवाद अभी जीवता मुख्य नैन रुण तीर्च पूर्वजन्म स्फूर्त आये कैबिनेट मोदी कैबिनेट अवकाश रात अदी इंत बात पोर्टफोलो नमक निजा खचिता यदि ना मीदेट नमका चयसो नाट नमका खचिता सीएम गार खिता ई मेक हिम प्रउड खचिता यदा ट्रांसपरसी को राष्ट्र और पॉजिट वे तो परपाल अस्तू मुकूम ग हईदराबाद हईदर गूड लूत निर्मित शासन सभ्यु नूत निवास समुदाय जून पद राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर प्रारंभ शासन सभ्यु नूत निवास समुदाय प्रारंभ एर्पट आर एंडी इतर शाखा अधिकार शासन सभ चांबर समीक्ष निर्वहित शासन सभा सभापति पोचारं श्रीनवास रेडि मुझे अक प्रकार प्रारंभोत्सव कार्यक्रम निर्वहित अकर् दिशा निर्देश मंत्री वेम प्रशांत रेड्डि शासन सभा कार्यदर्शि डा नरसीमहचार्यु तर समीक्ष श्रीवारी 
కేజీకి చెన్నైకి చెందిన ఓ భక్తుడు విరాళాన్ని అందజేశాడు రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల విలువైన ఆరు కేజీల కటిక అభయ హస్తం విరాళంగా ఇచ్చాడు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఇవాళ తమిళనాడుకు చెందిన భక్తుడు తంబిదొరై బంగారు కటి హస్తం అభయ హస్తం విరాళం ఇచ్చాడు శ్రీవారి కోసం భక్తుడు బంగారు కటి హస్తం అభయ హస్తం తయారు చేయించాడు రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల విలువైన ఆరు కిలోల బంగారంతో ఈ ఆభరణాలు తయారు చేయించాడు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మానవపాడు మండలం జల్లాపురం గ్రామంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ పడిబాట కార్యక్రమం జరిగింది జల్లాపూర్ గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మాధవి ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు బడిబాట ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ గ్రామంలో కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రతి విద్యార్థికి పాఠ్యపుస్తకాలు యూనిఫామ్ మధ్యాహ్న భోజనం ఉచితంగా లభిస్తాయని వివరించారు నాణ్యమైన విద్యను విద్యార్థులకు అందిస్తున్నామని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు అమరేందర్ రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి శ్రీలక్ష్మి వెంకన్న రాధాకృష్ణరెడ్డి రాణి మురళీధర్ అరవింద శైలజ సురేష్ బాబు సునీతి సాలిభాష వెంకట్రాముడు పాల్గొన్నారు చలో ఏదిమూడులో జరిగే మాదిగల ఆత్మగౌరవ సభకు మద్దతుగా ఆనంద్ నగర్ చౌరస్తా నుండి మెట్టుకూడ సర్వే నెంబర్ పదకొండు జైపూర్ కాలనీ వరకు పాదయాత్ర కొనసాగుతుందన్నారు పెద్ద ఎత్తున ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలు పాదయాత్రలో పాల్గొంటున్నారని ఆయన వివరించారు ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి చెప్పేందుకు దళితులు ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలు పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ఈ పాదయాత్రను మల్లెపాక అనిల్ కుమార్ మాదిగా ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర కళా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వహిస్తున్నారు మాదిగ రిజర్వేషన్ పురోహిత సమితి గౌరవనీయులు మందకృష్ణ మాదిగ నాయకత్వన క్రూడు పోసుకొని ఉపయోగించినటువంటి ఉద్యమము నేటికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు సందర్ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా చెలో ఈదు మూడు అనే కార్యక్రమాన్ని మాదిగల మహాజన మందకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వన మాదిగల ఆత్మ గౌరవ జాతర మహాసభను ఈదిమూడి గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా మరి సామాజిక సేవలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఉత్తర విధంతుల పోరాటం కావచ్చు వికలాంగుల పోరాటమే కావచ్చు గుండె జబల పోరాటమే కావచ్చు మరి అన్ని సామాజిక సేవలో నిలువైనటువంటి ఉద్యమము మాదిగ దండోర నేడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కులాలకు ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి మరి మాదిగ దండోర ఉద్యమము నేడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సిల్వ చూపి కార్యక్రమాలు జరుపుతున్న సందర్భంగా చెలో ఇది మూడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం కనుక అందులో భాగంగానే ఉమ్మడి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో ఆయా వివిధ ప్రాంతాల్లో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఏబిసి వర్గీకరణకు చట్టబద్ధత కేంద్రం కల్పించాలని ఇన్ని రోజులుగా అట్లపక్ష బృందాన్ని ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు తీసుకపోతాన్ని తీసుకపోకుండా మరి మోసం చేస్తున్నటువంటి క్రమాన్ని ఎండగడుతూ గగాకోరు రాజకీయ పార్టీలకు బొన్న పెట్టే రోజులు వస్తున్నాయని చెప్పడానికి మాదిగల ఆత్మ గౌరవ జాతర మహాసభను మరి ఆంధ్రలో ఈ ఈదుముడిలో ప్రకాశం జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్నాము యాదగిరి గుట్ట కొండపై జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను సీఎంఓ స్పెషల్ సెక్రటరీ భూపాల్ రెడ్డి పరిశీలించారు కొండపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు ఆయన యాదాద్రి అభివృద్ది పనుల పరిశీలనలో భాగంగా యాదాద్రి వచ్చిన సీఎంఓ స్పెషల్ సెక్రటరీ భూపాల్ రెడ్డి ప్రధాన ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులతో పాటు కొండపైన జరుగుతున్న శివాలయం పునర్నిర్మాణ పనులను కూడా పరిశీలించారు కొండపైన జరుగుతున్న పనుల పురోగతిపై సంబంధిత కాంట్రాక్టర్లు అధికారులతో భూపాల్ రెడ్డి ఆరా తీశారు పనులు జరుగుతున్న తీరు తెన్నులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన భూపాల్ రెడ్డి పనులను మరింత స్పీడప్ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు పనుల పరిశీలన అనంతరం హరిత కాటేజ్ లో 
వివిధ శాఖ అధికారులతో కలిసి రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించి అభివృద్ధి పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసి భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని అభివృద్ధి పనులపై తన సూచనలు చేశారు అంతకు ముందు యాదాద్రి చేరుకున్న సీఎంఓ భూపాల్ రెడ్డికి ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయాల్లో ప్రత్యేక ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి లడ్డు ప్రసాదం అందజేశారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇలందుకుంట మండల కేంద్రంలో ఇసుక హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో హిందూ సామర్ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఇల్లంతకుంటలో హిందూ సామ్రాజ్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వివేకానంద చౌరస్తా నుండి బస్టాండ్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు బస్టాండ్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా సామల కిరణ్ హాజరయ్యారు మరాఠా యోధుడు ఛత్రపతి శివాజీ వెయ్యి సంవత్సరాల మొగలాయుల పాలన నుండి హిందూ జాతి బాంధ సంఖ్యలు తెంచి ఈ హిందుస్థాన్ లో ముస్లిం ఘోర కృత్యాలను అంతం చేయడానికి తన జీవితాన్ని ఆహుతి చేసిన వీరుడిగా ఛత్రపతి శివాజీ నిలిచారని సామల కిరణ్ అభివర్ణించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కూనబోయిన భాగ్యలక్ష్మి బాలరాజు విశ్వ హిందూ పరిషత్ అధ్యక్షులు ఎగుర్ల శ్రీను ఆంజనేయులు సంతోష్ కిషన్ డాక్టర్ జగన్మోహన్ మల్లేశం ప్రశాంత్ యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శివాజీ మహారాజ్ పట్టాభిషేకం రోజు పురస్కరించుకొని మరి ఇంత మంచి ఎక్కడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి విజయులందరికీ నమస్కారాలు ముఖ్య అతిథులు అలాగే అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గారికి పెద్దలకు అందరికీ విశేష పిల్లలందరికీ పేరుపేరిన ఈరోజు ఉత్సాహంతో బయట మీద తీయగానే హిందూ సమాజ దినోత్సవం యొక్క లక్ష్యం నిర్వహించినట్టు అస్సలు కాదు ఇది ఏదో తాత్కాలికంగా మనలో ఉత్సాహాన్ని నింపేది కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అది మన యొక్క ఆలోచన చేయాలి శివాజీ మహారాజు యొక్క వ్యక్తిత్వం మనం అర్థం చేసుకొని శివాజీ మహారాజు యొక్క గుణాలు మనం తెలుసుకొని ఆయనలో ఉన్న గుణాలు నాలో ఎంత వరకు ఉన్నాయి ఆయన జీవితంలోని పదవులు నేను ఎన్ని చేస్తున్నా ఆయన ఏ ధర్మంతో అయితే బతికిందో ఏ ధర్మంతో అయితే జీవించిందో ఏ ధర్మంతో అయితే పోరాటం చేసిందో ఆ ధర్మం కొరకు నేనేం చేస్తున్నా అని ఇక్కడ ఊర్చున్న వాళ్ళందరూ ప్రశ్నించుకుంటే హిందూ సామ్రాజ్య దోషం యొక్క లక్ష్యం నెరవేరినట్టు ఇప్పుడు శివాజీ వ్యక్తిత్వం ఏంటిది అంటే భగవంతుని వ్యక్తిత్వం స్వామివారు అంటారు అనగానికి బాగా ఉంటాయి స్వామివారు అని స్వావలంబనాన్ని ఎన్నో పదాలు బాగుంటాయి కానీ స్వామివారు అంటే మనకే రోజు ఇప్పుడు మన ఇక్కడ ఉన్నట్టే మనకే ఉంటాడు నా ఈ దాడగాని తిట్ట ఆడగాని నువ్వు ఏదో మనం అనుకోండి హిందువును అని గర్వమైన ఎందుకు పరిగెత్తం అనుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కాదే ప్రశ్నించుకోవాలి ఒకటి ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది చెప్తారు కావచ్చు కానీ మనం ఊళ్ళే పరిగే ఉండదు కానీ ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరైనా అని అనుకోండి నేను హిందువు అనే కథం వినబడదు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎల్గట్ల మండల కేంద్రంలో ముదిరా జంగుల వారి సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్దమ్మ తల్లి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు లోక కళ్యాణార్థం నిత్య పూజలు హోమాలు జరిపించారు ముద్దిరాజ్ జుంగుల సంఘం సభ్యులు ఎర్గట్లలోని పెద్దమ్మ తల్లి జాతర ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రోజున షష్ఠి పుణ్యహ వచనము అంకురార్పణం పడిహరన్నము నవగ్రహ ఆరాధన అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు శనివారం అమ్మవారికి అభిషేకం హోమము అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఇక ఆదివారం రోజున ఉదయం అమ్మవారికి బోనాలు మంగళహారతులతో ఊరంతా ఊరేగిస్తారు పదిహేను సంవత్సరాల నుండి లోక కళ్యాణార్థం వర్షాలు కురవాలని పాడి పంటలు పండాలని అమ్మవారికి నిత్య పూజలు ప్రతి సంవత్సరం బోనాలు సమర్పిస్తామన్నారు జుంగలవారి సంఘం అధ్యక్షులు జోగు చిన్నయ్య ఈ ఉత్సవాల్లో జుంగలవారి సంఘం బర్మవారి సంఘం ప్రతినిధులు గ్రామ ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు Oh, my God. 
ఆయన వైర్ ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోయినా కానీ స్కూల్లో అటెండెంట్ లేకపోయినా కానీ డ్రైవర్ లైసెన్స్ లేకపోయినా కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ అన్నీ వెరిఫై చేయడం జరిగింది ఈ తనిఖీలలో మ్యాక్సిమం బస్సులన్నీ ఈరోజు చూసే వాటిలో ఫిట్నెస్ చేసుకున్న బస్సులే ఉన్నాయి అలాగే ఈ తనిఖీలు రోజుతో కాకుండా ఈ వారం మొత్తం వివిధ ప్లేస్లలో చెక్ చేసి బస్సులని ఫిట్నెస్ లేని వాటిని మ్యాక్స్ లేని వాటిని కఠినంగా కంపల్సరీగా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యాజమాన్యాలు అందరికీ కూడా స్కూల్ వాళ్ళ బస్సులని గవర్నమెంట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఈ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి లావాదేవీలు కానీ బస్సులకు కానీ ఫిట్నెస్ లేకపోతే ఎటువంటి కనికరించకుండా బండిని శిక్షించడం సీజ్ చేయడము దీని మీద కఠినంగా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఆదేశాలు వాటి డిస్టిక్ట్ రవాణా శాఖ డాక్టర్ వెంకటరమణ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది అంతా డిస్టిక్ మొత్తము ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నాము ఈ పడంచర్ నియోజకంలో నా వంతుగా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాను గ్రేటర్ పరిధిలో అక్రమ నిర్మాణాల భారతం పట్టారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు విజయనగర్ కాలనీలో అధికారులు దగ్గర ఉండి మరీ అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగింపజేశారు 
హైదరాబాద్ విజయనగర్ కాలనీలోని హిల్ టాప్ ఫంక్షన్ హాల్ ను అక్రమంగా నిర్మిస్తున్నారని జీహెచ్ఎంసీకి ఫిర్యాదు వచ్చింది దీంతో జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు ఆయన దగ్గరుండి మరీ ఈ అక్రమ నిర్మాణాన్ని తొలగించారు ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఆసీఫ్ నగర్ ఏసీపీ డివిజన్ పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు జీహెచ్ఎంసీ పర్టికులర్గా ఒక నిఘా పెట్టింది ఎక్కడెక్కడ మనకు పర్మిషన్ లేకుండా పెద్ద స్ట్రక్చర్స్ కట్టుకున్నారా లేదా రెసిడెన్షియల్ పర్మిషన్ తీసుకొని కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ కట్టి ఫంక్షన్ హాల్స్ షాపింగ్ హాల్స్ కట్టి దగ్గరలో ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న రెసిడెన్సీ అదే విధంగా మనం రోడ్ల మీద కూడా ఫుడ్ పార్క్స్ క్లియరెన్స్ చేస్తున్నాము కాలనీస్లో ఇలా కమర్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ పెట్టి చుట్టుపక్కల రెసిడెన్స్కి ఇబ్బంది కలిగించినట్టు కూడా చూస్తున్నాము దాంతోపాటు అడిషనల్ ఫ్లోర్స్ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని గిరిజన గురుకుల ఆశ్రమంలో పన్నెండేళ్ల విద్యార్థిని వాంతులు అయి అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది ఈ సంఘటన ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగింది ఖమ్మం జిల్లా బోనికల్ మండల కేంద్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గిరిజన గురుకుల ఆశ్రమంలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న గూగులో స్నేహ గత రాత్రి నుంచి విపరీతమైన వాంతులు అయ్యాయి అయినా సదరు వార్డను పట్టించుకోకపోవడంతో ఇవాళ ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకురావడంతో సదరు విద్యార్థిని మృతి చెందింది గిరిజన గురుకుల ఆశ్రమ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంతో చనిపోయిందని విద్యార్థిని కుటుంబీకులు ఆరోపిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసర మండలం కొణితివాడ గ్రామంలో చెరువులో పడి బాలుడు మృతి చెందాడు ఉండ్రాజవరపు మోక్ష గౌతమ్ అనే ఏడు సంవత్సరాల బాలుడు కనబడటం లేదని వీరవాసరం పోలీస్ స్టేషన్ లో తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో బాలుడి మృతదేహాన్ని చెరువులో చూసిన గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండల కేంద్రంలో పింఛన్ డబ్బులు సక్రమంగా అందించినందుకు సదరు అధికారిని నిర్బంధించారు వృద్ధులు వితంతువులు సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండల కేంద్రంలో పింఛన్ డబ్బులు సక్రమంగా అందించినందుకు సదరు అధికారిని నిర్బంధించారు తమ పెన్షన్ సకాలంలో అందించకపోవడంపై వృద్ధులు వితంతవులు ఆందోళనకు దిగారు ఈ పథకానికి సంబంధించిన అధికారిని నిర్బంధించి తమ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు వీరంతా నిరాహార దీక్ష దిగుతామని హెచ్చరించారు 
శనివారం సాయంత్రం చర్చలకు రావాలన్న ముఖ్యమంత్రి మమతా ఆహ్వానాన్ని తాము తిరస్కరిస్తున్నట్లు బెంగాల్లో జూడాలు స్పష్టం చేశారు గురువారం తమని ఉద్దేశిస్తూ ప్రసంగించిన తీరుకు దీదీ బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పేంత వరకు ఎలాంటి చర్చలకు తాము సిద్ధంగా లేమని తేల్చి చెప్పారు విధుల్లో చేరినప్పటికీ హెల్మెట్లు ధరించి కట్లు కట్టుకుని నిరసన కొనసాగిస్తామని తెలిపారు అలాగే దాడులను నిరసిస్తూ జూన్ పదిహేడున దేశవ్యాప్త ఆందోళనకు భారత వైద్య మండలి పిలుపునిచ్చింది అలాగే వైద్యులపై దాడుల్ని అరికట్టేలా కేంద్రంలో ఒక పటిష్ట చట్టాన్ని తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు మంగళవారం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా జూనియర్ వైద్యులు సమ్మె నిర్వహిస్తున్నారు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అవుట్ పేషెంట్ విభాగాలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్య వ్యవస్థ దాదాపుగా కుప్పకూలింది ఆర్టీసీ బస్సు కూతురుట్లో పెను ప్రమాదం తప్పింది డ్రైవర్ కు వచ్చిన అనుమానంతో ముప్పై ఐదు మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు అది ఎలా జరిగిందో మీరు చూడండి తమిళనాడు రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థకు చెందిన బస్సు ముప్పై మంది ప్రయాణికులతో పొలాచి నుంచి గమ్యస్థానానికి బయలుదేరింది బస్సు వేగంగా వెళ్తున్న సమయంలో ఏదో శబ్దం వినిపించింది దీన్ని గమనించిన డ్రైవర్ ఏదోలే అనుకుంటూ ఉండగానే శబ్దం పెరిగిపోయింది బస్సు రన్నింగ్ లో తేడాగా అనిపించడంతో అనుమానం వచ్చింది ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామన్న ఉద్దేశంతో బస్సును రోడ్డు పక్కకు నిలిపి దిగాడు అయితే అప్పటికే ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి భారీగా గాలులు వీస్తున్నాయి గాలుల కారణంగా బస్సు పైభాగం కప్పుగా వేసిన రేకు మొత్తం ఓ వైపు నుంచి ఊడిపోయి కిందకు వేలాడింది ఇది చూసి ఆశ్చర్యపోవడం డ్రైవర్ తో పాటు ప్రయాణికుల వంతయింది అప్పటికే బస్సు పైభాగంలో వెనుక నుంచి ముందు వరకు పూర్తిగా రేకు ఊడిపోయింది ముందు భాగంలో అతుక్కుని ఉండడంతో బస్సు నుంచి వేలాడుతూ కనిపించింది దాన్ని యథాస్థానంలో ఉంచేందుకు డ్రైవర్ తో పాటు సిబ్బంది ఎంత ప్రయత్నించినా వీలు కాకపోవడంతో అలాగే వదిలేశారు కాగా బస్సు టాప్ రేకు లేచిపోయినా లోపల సీలింగ్ ఉండడంతో ఈ విషయం చాలా సేపటి వరకు ప్రయాణికులకు తెలియలేదు అయితే అదృష్టవశాత్తు భారీ ప్రమాదం తప్పిందని ప్రయాణికులు అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఇది బుల్టెన్ లోని విశేషాలు మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సెలవు నమస్కారం